வணக்கம் இது பிரீத்தி கிச்சன் கிலாடிகள் இன்னைக்கு ரெண்டு விஷயம் உங்களுக்காக நான் வச்சிருக்கேன் அதாவது ஸ்பெக்கெட்டில நம்ம வாங்குவோம் வாங்கிட்டு பர்ஃபெக்ட் போர்ஷன் அதாவது ஒருத்தர் வராங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு நீங்க கொடுக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா நம்ம நிறைய சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ் குடிச்சிட்டு அதோட பெட் பாட்டில்ஸ் எல்லாம் த்ரோ பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ அப்படி யூஸ் அண்ட் த்ரோ கேன்சர் நீங்க தூக்கி போடாம அதுல போட்டு வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா அது ஒருத்தருக்கான பர்ஃபெக்ட் போர்ஷனா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அண்ட் இன்னொன்னு பிரிங்கிள்ஸ் மாதிரி சிப்ஸ் எல்லாம் நம்ம வாங்கும் போது அதை நம்ம தூக்கி போட்டுருவோம் ஸோ அந்த கேனை நீங்கள் தூக்கி போடாமல் அதில் ஸ்பெக்கெட்டியை போட்டு வச்சிங்கன்னா உடையாமல் இருக்கும் நீட்டாக நம்ம சேமியா கூட சில டைம் வாங்குவோம் அந்த சேமியாக்கும் இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் உடையாமல் இருக்கிறதுக்கு அடுத்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்கை பாயில் பண்ணதுக்கப்புறம் அதோட ஷெல்லை ஃபீல் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப பெரிய ஒரு கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ அப்படி ஃபீல் பண்ண வரல அதுக்கு நீங்கள் படாத பாடு படுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா ஏதோ ஒரு வெசில் இல்லை அப்படின்னா கொஞ்சம் ஒரு மூடி இருக்கிற ஒரு டப்பாவில் எக்கை வந்து நல்லா பாயில் பண்ணதுக்கப்புறம் போட்டு மைல்டாக நீங்கள் ஷேக் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதோட ஷெல் பிரேக் ஆகிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எடுத்து உடச்சிங்க அப்படின்னா ரொம்பவே ஈஸியாக ஃபீல் பண்ணலாமா ஓகே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் இன்னைக்கு நம்ம கிச்சன் கிலாடிகளை நம்ம கூட இணைய போகிற டாலிங் யார் அப்படிங்கிறத இப்போ பார்த்துடலாம் வணக்கம் வாங்க 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 எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நான் சூப்பரா இருக்கேன் அப்புறம் எப்படி போயிட்டு இருக்கு லைஃப் எல்லாம் லைஃப் நல்லா போயிட்டு இருக்கு ஓகே வீட்டுல யாரெல்லாம் இருக்காங்க உங்க பேர் சொல்லுங்க என் பேர் சுமத்தி நான் வந்து திரைப்பாக்கத்துல இருந்து வரேன் ஆக்சுவலா வீட்டுல வந்து எங்க அம்மா குட்டி பையன் அந்த பையன் என்னோட பையன் அப்புறம் என் பிரதர் இன்னொரு எல்டர் பிரதர் எங்கர் பிரதர் எல்லாம் ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியா தான் இருக்கும் ஒரே ஃபிளாட்ல ஓகே ஃபிளாட்ல தனித்தனி அதாவது கூப்பிட்ட குரலுக்கு நம்ம நம்ம ஆளுங்க பக்கத்துலயே இருக்காங்க அது மாதிரி இருக்கிறதா இன்னைக்கு ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ அப்படி அந்த விதத்துல நீங்க ரொம்ப பிளஸ்டா இருக்கீங்க கிரேட் ஓகே வீட்டுல எல்லாரும் நான் கேட்டதா சொல்லுங்க அண்ட் இப்போ இன்னைக்கு என்ன சாமிக்க போறீங்க இன்னைக்கு வந்து பீர்கங்கா மசியல் பீர்கங்கா மசியல் மசியல் யூஸ்வலா ஒரு தக்காளி ஒரு வெங்காயம் நாலு பூண்டு அப்புறம் மிளகாத்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் அரை ஸ்பூன் அப்புறம் புளி புளி வந்து ஒரு நெல்லிக்காய் அளவுக்கு புளி அதாவது கரசல் பண்ணி வச்சிருக்கு இத எல்லாத்தையும் வந்து பேன்ல போட்டு வதக்கிட்டு மிக்சில அடிச்சிடும் ஆமா நெக்ஸ்ட் வந்து பேன்ல ஆயில் ஊத்தி நல்லெண்ணெய் நல்லெண்ணெய் ஊத்தி சீரம் சீரம் தாளிச்சுட்டு வெங்காயம் கருவேப்பில தாளிச்சுட்டு இந்த அது அரைச்சதுக்கு ஊத்தி கொதிக்க வைக்கணும் கொஞ்சம் ஆயில் வெளியில வந்தோம்னா ஸ்டாப் பண்ணும் அப்புறம் கார்னிஷ் பண்றது மல்லித்தூள்ிப்பு <laughs> 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 இது வந்து என்னோட பிரதர்ஸ் ஒய்ஃப் அவங்க ஃபேமிலியில இருந்து வந்தது நாத்தனார் ஸ்பெஷல் ஆமா ஓகே அவங்க எந்த ஊரு அவங்க வந்து திருச்சி அத கரூர் சைடு அவங்க ஓகே பொத்தனூர் அப்படிங்க ஒரு ஊர் பொத்தனூர் போனீங்கன்னா அது கிராமத்து கிராமத்து உணவு சூப்பர்மா ஓகே கிராமத்து உணவுனாலே நமக்கு அது ஹெல்தியான உணவு அப்படிங்கறது தெரியும் கத்துக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா இன்னைக்கு எபிசோட விடாம பாருங்க அந்த அழகா சொல்லிட்டாங்க இது எதுக்கு என்னென்ன தேவை அப்படின்னு இப்ப முதல்ல பேன்ல போட்டு நம்ம வறுக்கிற வேலைகள் தான் இல்லையா இந்த பீர்க்கங்கால வந்து விட்டமின் ஏ கால்சியம் பொட்டாசியம் சத்து இருக்கு அண்ட் இள நரைக்கு வந்து நல்லது இள நரை ஆமா இள நரை பத்தி நம்ம நிறைய பேச போறோம் எப்பவும் தான் கேட்போம் இதுல என்ன ஸ்பெஷல் டேஸ்டா இல்ல வந்து சத்துக்கள் என்ன இருக்குன்னு அதை பத்தி நம்ம பேசலாம் முதல்ல பத்த வச்சிருவோம் நமக்கு வந்து 
சில விஷயங்கள் மென்டலி பாதிக்கும் அப்படி ஒரு மென்டலி பாதிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஏன்னா பாக்குறவங்க எல்லாருமே வந்து ரொம்ப ஏஜ்டா படிக்கிறாங்களோ அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல் வரும் இல்ல அப்படின்னா வந்து இந்த பொண்ணுக்கு ஏன் இதை இன்னும் பார்க்காம விட்டுருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சோ அதெல்லாம் இருக்கக்கூடாதுன்னா அதுக்கு மிக முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா நம்ம பிரீத்தி வழங்கும் கிச்சன் கில்லாடி மாதிரி சில நல்ல விஷயங்களை நம்ம வியூவர்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணும் ஸோ சாப்பாடு நல்லா இருந்தா எல்லாமே நல்லா இருக்கும் ஆனா இவங்க இப்ப நீ பேசுனது போதுமா நான் போறேன் அப்படின்னு இருக்காங்க என்ன நாளைக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம போட போறோம் ஆயில் போட்டாச்சு கொஞ்சம் காஞ்சிருச்சு எல்லாமே ரொம்ப வதக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஓ ஜஸ்ட் அதை நான் சொல்கிறேன் நல்லெண்ணெய் எதுக்கு டாலிங் நல்லெண்ணெய் நல்லதுன்னு எனக்கு தெரியும் ஆனால் இந்த டிஷ்ஷுக்கு நல்லெண்ணெய் தான் அப்படின்னு நீங்கள் ஃபிக்ஸ் ஆனால் சார் அதுக்கப்புறம் ஒரேக்காளி <laughs> 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 புளிக்கரசல் நெல்லிக்கா அளவுக்கு புளிய எடுத்துக்கிட்டு அதை தண்ணியில ஊற வச்சு நல்லா மசிச்சு அந்த தண்ணி எடுத்து போட்டுருக்கோம் எல்லாத்தையும் குடிச்சுப்பேன் எவ்வளவு தண்ணி ஓ இப்பதான் அந்த வேக வைக்கிற மாட்டா கொஞ்சம் போதும் ஏன்னா அதே வந்து நீர் காய் அதுல இருந்து வாட்டர் வரும் வெல்கம் பேக் இது பிரீத்தி கிச்சன் கில்லாடிகள் இன்னைக்கு சுமத்தி அவர்கள் நம்ம கூட இருக்காங்க அண்ட் நம்ம கிச்சன் கில்லாடிகள்ல நம்ம என்ன சமைச்சிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பீர்க்கங்காய் மசியல் ஸோ பீர்க்கங்காய் மசியல் நல்லா மசியணும் அதாவது வேகணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் வெந்ததுக்கு அப்புறம் இதுல என்ன பண்ண போறோம் டாலிங் மிக்சியில அடிக்க போறோம் ஓ கொஞ்சம் ஆற வச்சுட்டு மிக்சியில அடிக்க போறோம் ஓகே இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு நினைக்கிறேன் ஆற வைக்கலாம் ஆற வச்சுட்டு அரைக்க போறோம் அதுக்கு லைட்டா நம்ம வெயிட் பண்ண போறோம் ஆறணும்ல அதுக்காக தான் பீர்க்கங்காயா ஆற வச்சிருக்கோம் அதாவது நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கு அப்புறம் வெந்ததுக்கு அப்புறம் ஆற வச்சிருக்கோம் ஆற வச்சதுக்கு அப்புறம் இப்போ நம்ம அரைக்க போறோம்ங்கறத முதலே சொல்லிட்டு அரைச்சிடலாமா இது எல்லாத்தையும் போட்டுதானே அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் சால்ட் ஓ இதுல சேர்த்துக்க போறோம் தேவையான அளவு சால்ட் போடுறோம் ஓ அதுலயே போட்டுக்க போறோம் கடாயில <laughs> இதுக்குதான் 
டேஸ்ட் தகுந்த மாதிரி இதை வந்து பசுமிச்சு சாப்பிட போகிறோம் அதனால் வந்து ஆயில் வந்து நல்லா தானே இருக்கும் அந்த பிக்கல் டைப்பில் இருக்கணும்னா கோவில் டைப்பில் இருக்கணும்னா கொஞ்சம் ஆயில் இது ரெண்டு மூணு நாள் கூட வச்சுக்கலாம் ஃப்ரிட்ஜில் கெட்டு போகாது கெட்டு போகாது ஆனால் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கணும் வெளியில் வச்சு கெட்டு போகணும் கெட்டு போகணும் இப்போ இது தாளிக்கிறதுக்கு வந்து சீரகம் அண்டு வெந்தய பவுடர் லைட்டாக கொஞ்சம் போட்டுருக்கேன் ஓகே மூணு ஸ்பூன் நல்லா விட்டாச்சு அது நல்லா காய் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அடுத்து என்னென்ன போட போறோம் அப்படிங்கறத சொல்லிட்டாங்க நான் சொன்னல அந்த அரோமா அரோமா அப்படி சொல்லி பாத்தீங்கன்னா அந்த வெந்தய பவுடர் கும்முன்னு இருக்கு இப்ப கருவேப்பிலைய வச்சிருக்காங்க நம்ம ஒரு அப்படி தள்ளி போடுங்க ரெண்டு பேரும் போடுங்க போடுங்க ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லை இது இது நார்மல் பெரிய வெங்காயம் தான் சின்ன வெங்காயம் இல்ல சின்ன வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் <laughs> கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அந்த கிரேவியை வேஸ்ட் பண்ணாமல் அதையும் ஆட் பண்ணியாச்சு எதையும் வேஸ்ட் பண்ணுறது ஆமாம் லாஸ்ட்டாக கார்னிஷ் பண்ண போகிறோம் இது கொத்தமல்லி போட்டு அவ்வளோதான் அவ்வளோ வேறு வேலைகளே இல்லை இதில் முடிஞ்சாச்சு அதையும் வேஸ்ட் பண்ணாமல் அதையும் சேர்க்கணும் அவ்வளோதான் சே என்ன ஒரு சிக்கனும் என்ன சொல்ல போகிறீங்க ரெசிபி இப்போ வந்து கருவேப்பிலை வந்து மிக்சியில் அடிச்சிடணும் பச்சையாக அப்புறம் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிட்டு கடுகு உளுந்து பருப்பு கடலை பருப்பு போட்டு வரமிளகாய் போட்டு அதை தூக்கி ஊற்றிட்டு அவ்வளோ கருவேப்பிலை சாதம் சாதம் கருவேப்பிலை சாதம் சாதம் அதில் போடணும் போட்டுட்டு ட்ரையாக கிண்டிடும் தான் கருவேப்பிலை சாதம் கருவேப்பிலை சாதம் அது அது முடிக்க நல்லது அது ஆமாம் நைன்டி டேஸ் வந்து இது வாட்ஸ்அப்பில் தான் வருது நைன்டி டேஸ் டெய்லி ஃபிஃப்டீன் லீவ்ஸ் சாப்பிட்டா எனக்கு <laughs> 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 எல்லாத்துக்கும் <laughs> அளவுலதான் <laughs> 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 என்னது <laughs> அந்த நண்பரை கூப்பிட்டு நாங்கள் ஒரு எபிசோடில் அதாவது செலிபிரிட்டி கிச்சன் நம்ம சண்டே கிச்சனில் அதை செய்ய போகிறோம் ஆனால் இப்போ சுமத்தி அவர்களோட அந்த ஃபாஸ்ட் பிரியாணி என்ன அப்படிங்கிறத கேட்டுலாம் டலிங் அது என்ன ஃபாஸ்ட் பிரிய
ஃபாஸ்ட் பிரியாணி வந்து எல்லா இன்கிரீடியன்ஸும் ஆனால் இருக்கணும் வீட்டில் ஓகே இது பச்சை மிளகா அதான் ப்ரொவிஷன் எல்லாம் பக்கவா இருக்கணும் அப்போ தான் ஸ்பீடாக அது வந்து செஞ்சு முடிச்சிடலாம் பட் இப்போ நான் ஸ்டார்ட் பண்ணதுல இருந்து உங்களுக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸில் காய் கட் பண்ணுறதுல இருந்து எல்லாமே எல்லாமே முடிச்சிடலாம் ஃபார் ஒன் ஹாஃப் கேஜி ரைஸ் எடுத்துக்கிறோம் ஒரு ஒரு கப் எடுத்தோம்னா டூ கப்ஸ் வாட்டர் அது ரெடியாக வச்சுக்கிறோம் அப்புறம் இப்போ வந்து குக்கர் குக்கரில் தான் குக்கரை வச்சுட்டு ஆயில் ஊற்றிட்டு தேவையான அளவு ஆயில் ஊற்றிட்டு பச்சை மிளகாய் ஃபஸ்ட் வித்தவுட் ஸ்லிட்டிங் ஸ்லிட் பண்ணாமல் முழு பச்சை முழு பச்சை மிளகாய் போடணும் ஸ்லிட் பண்ணி போடக்கூடாது அரை கிலோனா ஒரு ஆறு பச்சை மிளகாய் போட்டு முடிக்கும் ஏன்னா தெரிக்கும் அதை போட்டு அப்புறமேல் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் மொட்டம் ஒரு பட்டை ரெண்டு கிராம்பு ஒரு ஏலக்காய் கொஞ்சம் சோம் எல்லாம் வெறி லிட்டு அது போட்டு போட்டு வந்து இது ஆனோன்னு அது போட்டு அதுக்கூட வெங்காயம் கட் பண்ணி அப்பயே இது போடுறப்பே டக்குன்னு வெங்காயத்தை கட் பண்ணுவது தான் போட வந்தான் அப்புறம் காய் காய் வேணும்னா காய் பண்ணால் இல்லாட்டி காயெல்லாம் போடலாம் சிக்கன் போடலாம் மஷ்ரூம் போடலாம் மட்டன் போடலாம் மட்டன் தான் வேக வச்சு அதை போடுறோம் மட்டன் தான் வேக வச்சு போடணும் அவ்வளோதான் இதை வந்து போட்டுருவோம் அதில் நெக்ஸ்ட் வெங்காயத்துக்கு அப்புறம் வெங்காயம் வந்து ரொம்ப வதக்கணும்லாம் கிடையாது யூஸ்வலாக கோல்டன் ப்ரௌன்லாம் சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் ஆமாம் அதுங்கன்னா போதும் அப்புறம் நம்ம வந்து இந்த என்ன காயோ அதை போடுறோம் போட்டு ஒரு தக்காளி அரை கிலோனா ஒரே ஒரு தக்காளி தான் அதையும் ரொம்ப எல்லாம் கட் பண்ண வேணாம் இப்போ நீ கட் பண்ணி இந்த மாதிரி கட் பண்ணி போட்டு அதையும் வதக்கிறோம் வந்து அப்புறமேல் வந்து இஞ்சி பூண்டு இஞ்சி ஒரு ஒன் இன்ச் இஞ்சி அப்புறம் ஒரு கை பூண்டு அப்புறம் கொத்தமல்லி ஒரு கை புதினா ஒரு கை தான் நிறைய போடக்கூடாது போட்டு மிக்சியில் எல்லாத்தையும் இதே மாதிரி விப் பண்ணும் ஒன்லி விப் விப் பண்ணி அது ரெடியாக வச்சுக்கிறோம் இப்போ அந்த காய் வதங்கின பிறகு அது போடணும் இதுக்கு நடுவில் நம்ம ரைஸை கழுவிடுறோம் அந்த ரெண்டு டம்ளர் தண்ணியை தூக்கி வச்சிடணும் இது பண்ணுறப்ப வெங்காயம் வதக்கிற போய் போட்டுடணும் அது கொதிக்கும் கொதிக்க சைடில் வச்சுட்டோன்னா சைட் பை சைட் ஆகும் ரெண்டு பக்கம் ஆகும் அப்புறம் இந்த இதில் வந்துட்டு இந்த ரைஸை போடணும் மசாலா வதக்கணும்னா ரைஸை போடணும் காய் போட்டு அதுக்கப்புறம் மசால் அதுக்கப்புறம் ரைஸ் ரைஸை போட்டு நல்லா வதைக்கணும் அதில் அப்போ அந்த நல்லா அதில் அப்படியே சேர்ந்துக்கும் டேஸ்ட் வந்து நல்லா சேர்ந்துக்கும் அதில் அதுக்கப்புறம் அந்த கொதிச்சுட்டு இருக்க தண்ணியை ஊற்றணும் ஊற்றி ஒன் ஒன் சவுண்ட் ஒரு சவுண்ட் போதுமா மூணு விசில் ஒன்லி டூ மினிட்ஸ் சவுண்டு பார்க்க கூட வேணாம் டூ மினிட்ஸ் தான் எடுத்துடணும் எடுத்துட்டு அப்படியே உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் வேகலை அப்படின்னா நினைச்சிங்கன்னா தோசை கல் வச்சு மேலே வச்சுக்கணும் வெங்காயம் பூண்டு மிளகாய்த்தூள் மல்லி அண்டு அரசு மஞ்சத்தூள் எல்லாத்தையும் போட்டு அதையும் வதக்கிட்டோம் வதக்கிட்டு அப்புறம் இது புளி புளி வந்து ஒரு நெல்லிக்க அளவு புளி அதை வந்து கரைச்சி வச்சுருந்தோம் அதையும் ஊற்றிட்டோம் ஊற்றிட்டு கொஞ்சம் வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தண்ணி ஊற்றி வேக வச்சோம் வேக வச்சுட்டு அப்புறம் ஆற வச்சோம் ஆற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் மிக்சி மிக்சி விற்பரில் வச்சோம் ரொம்ப மேஷ் பண்ணாமல் கொஞ்சம் இதாக இருக்க திப்பி திப்பியாக இருக்க மாதிரி அப்புறம் இந்த ஆயில் கடையில் ஆயில் ஊற்றி ஊற்றி ரெண்டு மூணு ஸ்பூன் அது போட்டு சீரகம் மட்டும் தாளிச்சோம் சீரகம் அப்புறம் வந்து இது வெந்தயம் பொடி வெந்தய பொடியை வந்து வருத்த வெந்தயம் அது மிக்சியில் அடிச்சு வச்சுருந்தது அது போடும் கொஞ்சம் ஒரு பிஞ்சு வாசத்துக்கு போட்டோம் அப்புறம் சால்ட் போட்டோம் அரைக்கிறப்ப அப்புறம் அதை போட்டுட்டு இந்த அரைச்சது அதில் போட்டோம் அவ்வளோதான் இப்போ கொதிச்சு முடிஞ்சிருச்சு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் வீட்டில் ஏன் அப்படின்னா சாப்பாடுக்கும் கலந்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து சப்பாத்தி இட்லி தோசை இப்படி எல்லாத்துக்கும் இது நல்லாயிருக்கும் முக்கியமாக மூணு நாளைக்கு நீங்கள் கிச்சன் பக்கமே போக வேணாம் அதை சமைச்சிட்டிங்கனா அப்படின்னு இருக்கிறாங்க ஆஹா இப்படி ஒரு கொடுப்பில் நம்ம கிடைக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எஸ் கிடைக்கும் இதெல்லாம் நீங்கள் வேணும்னா நம்ம பிரீத்தி வழங்கும் கிச்சன் கிளாடிகளை தவறாமல் பார்க்கணும் ஒரு வேலை இங்கே வந்து சமைக்கிறது எனக்கும் ஆசையாக இருக்குது நானும் வந்து கலந்துக்கணும்னு நீங்கள் ஆசைப்பட்டிங்கன்னா அதுக்காக உங்களுக்கு ஒரு சான்ஸ் இருக்குது நீங்கள் கனெக்ட் பண்ண வேண்டிய நம்பர் நைன் செவன் நைன் ஜீரோ த்ரீ சிக்ஸ் செவன் டபுள் ஃபைவ் எயிட்டுக்கு கால் பண்ணுங்கள் அண்ட் நாளைக்கு சான்னு நம்ம வசன் டிவியில் ஒன்று அஞ்சுக்கு நான் நம்ம பிரீத்தி வழங்கும் கிச்சன் கிளாடிகளில் வந்து உங்களை சந்திக்கிறேன் இன்றைக்கி ரொம்பவே சூப்பராக குக் பண்ணதுக்கு நன்றி